सो वट आई वॉज ट्राइंग टू टेल के अगर आप सिंपल फॉर नेक्स्ट का लूप चलाते हैं तो जो डिफॉल्ट है वो स्टेप प्लस वन है यानी कि वो वन से टेन तक वन वन करके जाएगा और इसको क्योंकि ये डिफॉल्ट है आजान हो जाए फिर बात करते हैं बेटा जरा होल्ड कीजिएगा डिफॉल्ट स्टेप तो प्लस वन है ठीक है फिर आप कोई भी चेंज कर लें प्लस टू कर लें तो वो वन से थ्री और फिर सेवन होगा फिर आप प्लस थ्री कर लें फोर कर लें फाइव कर लें जो आपका दिल चाहे रेंज में इसी में रहेगा ये वन से टेन तक अच्छा दूसरा ये है कि अगर आप डिफॉल्ट स्टेप जो है वो वन ही रखें तो आप इसको टेन से फिफ्टीन पे या ट्वेंटी पे भी लेके जा सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं आप हमेशा वन से लेकर जाए तो ये टेन इलेवन टेन फोर्टीन फिफ्टीन ये हो गई एक चीज अच्छा आप इसको रिवर्स भी लेके जा सकते हैं आप टेन टू वन भी लेकर जा सकते हैं लेकिन देखें जब आप इसको टेन टू वन लेके जाएंगे क्योंकि नेचुरल डिफॉल्ट स्टेप प्लस वन है तो ये एक बार चल के खत्म हो जाएगा ठीक है ये चलेगा तो टेन से इलेवन हो जाएगा और इलेवन होने पे आपको पता है कि वो टेन की रेंज थी तो इसने एक ही बार चलना है रुक जाना है या चलना ही नहीं है सिंपली तो जब आप इसको रिवर्स लेकर जाएंगे तो आपको यहां बताना होगा कि स्टेप जो है वो माइनस वन का है हम उल्टा जा रहे हैं अब जब आप इसको चलाएंगे तो ये रिवर्स में चलेगा टेन नाइन एट सेवन सो माइंड इट तो आप इन लूप्स को जिस तरीके से भी चाहें फॉरवर्ड रिवर्स आगे पीछे जिस तरह भी चाहें उनको चला सकते हैं जितना चाहे जंप करवा सकते हैं जितना जैसा आप चाहे वैसा हो सकता है देखें बाज अगात होता यह है कि हमें पता नहीं होता और वो चीज पॉसिबल होती है लॉजिक में बेटे हर चीज पॉसिबल होती है अगर लैंग्वेज उसको डिफॉल्ट में अलाउ नहीं करती तो हम उसको अपनी लॉजिक से कर लेते हैं बाज लैंग्वेजेस अलाउ करती हैं तो हम उधर से यूज कर लेते हैं उनकी फंक्शनैलिटी को so this is one thing that I wanted to tell before we go any further now ये जो reverse looping है इसको हम इस्तेमाल करने जाएंगे अपने पास यहाँ पर inverse a string inverse a string अब inverse a string से जो मुराद है वो ये है कि आप input करें इनपुट लें जफर और आउटपुट आए आउटपुट आए आर ए एफ ए जेड आर ए एफ ए जेड ये है इनवर्स स्ट्रिंग या आप इनपुट करें वन टू थ्री फोर फाइव तो आउटपुट आया आपके पास फाइव फोर थ्री टू वन रिवर्स आपने ऐसे लेफ्ट से राइट लिखा होता राइट से लेफ्ट लिख दिया ये है इसकी रिक्वायरमेंट अब आपके पास दो स्ट्रिंग होंगे एक स्ट्रिंग वो जो आप इनपुट करेंगे एक वो जिसमें आप आउटपुट जमा करेंगे तो आप डेक्लेन करें declare string one string two string one string two as string फिर आपको एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल चाहिए होगा declare i as integer ठीक है string one हो गया string two हो गया i हो गया integer हो गया अब आपको एक कैरेक्टर भी चाहिए होगा जो आप एक एक करके पिक करेंगे तो दूसरे स्ट्रिंग में डालते चले जाएंगे तो कैरेक्टर हो गया अब आप इनिशियलाइजेशन पे आ जाए स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू नल String two is equal to 
null character one is equal to null character in single quote se karenge aur i is equal to zero theek hai ji ye ho gayi declaration aur initialization ab hum aate hain input pe इनपुट पे आप इनपुट करेंगे विद प्रॉम्प्ट देखिए इनपुट विद प्रॉम्प्ट के मार्क्स हैं एंटर स्ट्रिंग टू प्रोसेस और आप क्या इनपुट करेंगे इसमें स्ट्रिंग वन ये आपके पास इनपुट हो गई अब आप आ जाएं प्रोसेस पे प्रोसेस क्या है आपको रिवर्स लूप चलाना है फॉर आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन यानी कि लेंथ है जेड ए एफ ए आर है तो पांच से चलेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन टू वन उल्टा जब आप उल्टा चलाते हैं तो आपको स्टेपिंग भी बतानी पड़ती है भाई माइनस वन में चलेगा ही और फिर आपके पास आ गया नेक्स्ट अच्छा जी इसके बाद अब आप इसके अंदर एक कैरेक्टर उठाएंगे कहा से आइथ लोकेशन सर आइथ लोकेशन कौन सी होगी अभी जो लेंथ होगी जफर है तो फिफ्थ होगी फिफ्थ पे क्या कैरेक्टर रखा होगा आर उसको हम ले लेंगे कैरेक्टर वन में ठीक है कैरेक्टर वन इज इक्वल टू मेड ऑफ स्ट्रिंग वन कहा से आईथ लोकेशन से कितने कैरेक्टर वन और अब हम इसको स्ट्रिंग टू में कलेक्ट कर लेंगे कॉन्कटिनेट कर लेंगे मर्ज कर लेंगे तो होगा क्या ये पहले आर पड़ेगा स्ट्रिंग टू में ये आर रख देगा फिर ए पड़ेगा फिर इसमें ए रख देगा फिर एफ पड़ेगा फिर इसमें एफ रख देगा फिर ए पड़ेगा फिर इसमें ए रख देगा फिर Z पड़ेगा फिर इसमें Z रख देगा उल्टा क्योंकि उल्टा चल रहा है इसी को मैं अगर वन से लेंथ की कर दूंगा तो वो वही का कोई रिप्रोड्यूस कर देगा पहले Z पड़ेगा फिर A पड़ेगा फिर आर पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है पहले R पड़ रहा है फिर A पड़ा फिर F पड़ा फिर A पड़ा Z पड़ा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू मर्च विथ कैरेक्टर वन और हम यहां से निकल के आपको आउटपुट दे देंगे processed string is string 2 that's it this is your simple sa program let's do this in vb limai as in teacher Him, string one, string two, as a string. Him, character one, as character. ये हो गई हमारी declaration. ये हो गई हमारी initialization. क्या क्या initialize करना I को जीरो करना है स्ट्रिंग वन को नल करना है स्ट्रिंग टू को भी नल करना है कैरेक्टर वन को भी नल करना है ठीक हो गया जनाब अब इसमें आप लूप चलाएंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन से इनपुट तो किया नहीं लूप चला रहे हैं console dot write or yeah, I mean, put curly. 
फिर हम आ गए प्रोसेस पे और i इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन अब आप क्या करेंगे आप कैरेक्टर वन में स्ट्रिंग वन से आई लोकेशन से वन कैरेक्टर पिक करेंगे और उसको आप स्ट्रिंग टू में मर्ज कर देंगे बाहर निकलने के बाद आप आउटपुट कर दें इनवर्स स्ट्रिंग इज और फिर आप string two ठीक है ना ये बिल्कुल आपकी बेहतरीन किस्म की जो है प्रोग्रामिंग हो गई ठीक है बेहतरीन हो गया अब ये आपके पास मैं कॉपी कर देता हूँ ठीक है इनवर्स स्ट्रिंग ठीक है तो मैंने आपको इसमें जो चीज बताई वो बताई रिवर्स लूप्स ठीक है रिवर्स लूप्स बताया आपको मैंने फिर मैंने आपको बताया कि लूप्स में आप स्टेपिंग बढ़ा भी सकते हैं इसी तरीके से आप रिवर्स लूप में भी स्टेपिंग जो है बढ़ा सकते हैं माइनस वन क्या है माइनस टू कर दें तो वो टेन से एट पे आएगा एट से सिक्स पे आएगा फिर उसका मैंने आपको इनवर्सिंग स्ट्रिंग में वो भी बता दिया फीचर बेसिक जैसी लैंग्वेज में इतनी खटाक नहीं पालनी होती हमारे पास एक सिंपल से फंक्शन भी होते हैं जो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं लेकिन मसला ये हमारा ए लेवल का पर्पज फुलफिल नहीं होता ठीक है अब हमारे पास है कि फाइंडिंग इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम एनाग्राम क्या होते हैं एनाग्राम होते हैं देखें ऐसे वर्ड्स एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फाउंड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज देखें ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड के लेटर से बने हुए हों और एग्जैक्टली exactly उनमें वही हों टिपिकली यूजिंग ऑल ओरिजिनली लेटर एग्जैक्टली वर्ड्स क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लिखा जफर ठीक है तो अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को ऐसे आगे पीछे करूं तो ये फराज देखिए इसमें भी जेड ए आ गया जेड ए और एफ ए आर ये आ गया एफ ए आर जफर फराज एक और मैं बना देता हूं उससे जफर फराज असफर इसमें भी आप देखें जेड ए एफ ए आर है ना तो ये तीनों क्या है एनाग्राम वही वर्ड्स हैं वो सॉरी <laughs> वही कैरेक्टर्स हैं बस हमने उनको आगे पीछे करा ठीक है उन्हीं कैरेक्टर्स को हमने आगे पीछे किया और ये डिफरेंट वर्ड्स बन गए तो जब दो वर्ड्स के कैरेक्टर्स एक्जैक्टली exactly सेम होते हैं तो दो आर सेट टू बी एनाग्राम तो अब हमें दो स्ट्रिंग इनपुट करवाने
दो स्ट्रिंग हमें इनपुट करवाने डेक्लेशन पहले करते हैं डेक्लेशन हम पहले करते हैं इसकी और उसमें हमें स्ट्रिंग वन चाहिए स्ट्रिंग टू चाहिए स्ट्रिंग वन कंसोल डॉट रीड लाइन और रीड की में क्या फर्क है बेटा रीड लाइन में ये है कि जब आप पूरा टाइप करके एंटर करते हैं तो इनपुट होता है रीड की में ये होता है कि आप किसी एक की को भी प्रेस करते हैं तो इनपुट हो जाता है लाइन का मतलब है एंटर नो दे आर नॉट सेम लाइन का मतलब है पूरा आप लिख के एंटर करेंगे तो इनपुट हो की का मतलब है कोई सी भी की प्रेस कर दें तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं रीड की को फॉर लाइक प्रेस एनी की टू कंटिन्यू वाले सेंस में डिक्लेयर डिक्लेयर आई एज एन टीचर अब मेरे जहन में इस वक्त दो तरीके आ रहे हैं एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा मैं आ रहा हूं अच्छा जी ये हो गया अब मेरे जहन में ये आ रहा है कि हम सबसे पहले इसको तीन स्टेप्स में दो स्टेप्स निकालते हैं पहले इसके पहला ये कि हम दोनों की लेंथ चेक करें ठीक है लेंथ चेक करें अब फिर एक एक कैरेक्टर उठा के उसको दूसरे स्ट्रिंग में हम चेक करेंगे वो मौजूद है या नहीं है और इसी तरीके से दूसरे स्ट्रिंग को लें क्योंकि आप देखें अगर मैं दोनों की लेंथ चेक करूं ठीक है तो बराबर होनी चाहिए पहला चेक दूसरा चेक कि फिर मैं एक कैरेक्टर उठाऊं इसमें तलाश करूं मौजूद है गुड फिर दूसरा कैरेक्टर उठाऊं इसमें तलाश करूं मौजूद है गुड फिर तीसरा कैरेक्टर उठाऊं इसमें तलाश करूं मौजूद है गुड फिर चौथा कैरेक्टर उठाऊं इसमें मौजूद है गुड फिर पांचवा उठाऊं इसमें मौजूद है गुड लेकिन फर्स्ट कह रहे हैं ए की जगह पे यहाँ पे एक्स हो तो अभी तक के जो हमारे दो चेक है वो तो निकल जाएंगे क्योंकि दोनों की लेंथ भी बराबर है और इसका हर एक कैरेक्टर इसमें भी मौजूद है क्योंकि जब ए करोगे तो ये ए पे इसमें तलाश करेगा ए करोगे तो इसमें तलाश करेगा लेकिन जब हम तीसरा चेक लगाएंगे कि हम दूसरे स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर इसमें तलाश करेंगे तो ये तलाश करेंगे मिल जाएगा फिर ए तलाश करेंगे मिल जाएगा फिर आर तलाश करेंगे मिल जाएगा फिर एक्स तलाश करेंगे नहीं मिलेगा तो ये मेरे एक जहन में पहले हम इस पे काम कर लेते हैं फिर जो दूसरा मेरे जहन में उस पे काम कर लें तो अब हम यहां पर डिक्लेयर करते हैं एक बुलियन वेरिएबल इज एन ग्राम के नाम से और इसको हम बनाते हैं बुलियन इसको हम इनिशलाइज करेंगे ट्रू पे और जहां पर भी कोई केस मैच नहीं करेगा तो हम इसको फॉल्स कर देंगे और आखिर में चेक करेंगे कि अभी तक ट्रू है या फॉल्स है अब इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू नल स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू नल आई इज इक्वल टू जीरो और इज एनाग्राम इज इक्वल टू फॉल्स ओ सॉरी ट्रू इसको हम ट्रू करेंगे हम समझ रहे हैं शुरू से कि ये ट्रू है और हम चेक करते जाएंगे प्रोसेस इस इनपुट करेंगे और फिर हम चेक करते जाएंगे कि प्रोसेसिंग में अगर कहीं पर भी मैच नहीं मिलेगा तो इसको हम फॉल्स कर देंगे इनपुट
enter first stream. Here, input, enter second stream. अब हम प्रोसेस करेंगे ठीक है अब हम पहला चेक लगाएंगे चेक वन चेक वन क्या होगा इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन इज नॉट इक्वल टू ये जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन का ये बेसिकली नॉट इक्वल टू होता है वॉट नॉट इक्वल टू सो इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू देन इज एन एग्राम क्वल टू फॉल्स ये पहला चेक हो गया क्या अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है इसका मतलब है तो हो ही नहीं सकते क्योंकि कैरेक्टर बराबर होंगे तो लेंथ तो बराबर होगी ना चेक टू आप देख रहे हैं ये ये सिर्फ कमेंट्स होते हैं राइट चेक टू चेक टू ये है कि हम एक एक कैरेक्टर उठाते जाएंगे स्ट्रिंग वन का और उसको स्ट्रिंग टू में चेक करते चले जाएंगे इसका मतलब है कि हमें यहां पर एक कैरेक्टर का भी चाहिए होगा वेरिएबल डिक्लेयर कैरेक्टर वन एज कैरेक्टर इनिशियलाइज भी कर लेते हम यहां लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू वन टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन अब हम एक कैरेक्टर पिक करेंगे कैरेक्टर वन इज इक्वल टू मिड ऑफ स्ट्रिंग वन आइथ लोकेशन से वन कैरेक्टर और इसको हम तलाश किस में करेंगे स्ट्रिंग टू में फंक्शन क्या है तलाश करने का लोकेट लोकेट के फंक्शन को अगर कोई कैरेक्टर नहीं मिलता तो वो उसको कर देता है आंसर में हमें देता है जीरो अगर मिल जाता है तो उसकी पोजीशन देता है तो अब हम लिखेंगे कि इफ लोकेट स्ट्रिंग टू में कैरेक्टर वन इज इक्वल टू जीरो यानी कि वो नहीं मिला लोकेट ने जो कैरेक्टर वन हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग वन से पिक किया है उसको स्ट्रिंग टू में ढूंढा और अगर वो नहीं मिला इक्वल टू जीरो हो गया देन इज एन एग्राम इज इक्वल टू फॉल्स हम इसको फॉल्स कर देंगे यहां पर नेक्स्ट ठीक है अब हम इसी को चेक थ्री बना लेंगे लेकिन इस चेक में हम क्या करेंगे कि हम इसको स्ट्रिंग टू में चलाएंगे और स्ट्रिंग टू से कैरेक्टर उठाएंगे और स्ट्रिंग वन में तलाश करेंगे यानी कि अब क्या हो रहा है कि ये लूप जो है वो स्ट्रिंग टू के लिए चल रहा है
स्ट्रिंग टू के लिए चल रहा है स्ट्रिंग टू से ही वो एक कैरेक्टर उठाता है और स्ट्रिंग वन में तलाश करता है यानी कि स्ट्रिंग वन के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग टू में मिलने चाहिए स्ट्रिंग टू के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग वन में मिलने चाहिए अब ये तीन चेक्स हमने प्रोसेस में निकाल दिए तो अब हम ये चेक करेंगे आखिर में आउटपुट अब हम लिखेंगे कि इफ इज एनाग्राम इज इक्वल टू ट्रू देखिये अगर हमने इसको शुरू में ट्रू कर दिया था अगर वो इससे भी निकल गया फॉल्स नहीं हुआ इससे भी निकल गया फॉल्स नहीं हुआ इससे भी निकल गया फॉल्स नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो जो दो इनपुट हुए हैं स्ट्रिंग्स दे आर एनाग्राम्स आउटपुट स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू आर एनाग्राम्स ठीक है नहीं तो इसका मतलब है कि वो एनाग्राम ट्रू नहीं है तो आप क्या करेंगे आर नॉट एनाग्राम इफ इज एनाग्राम इज इक्वल टू ट्रू देन आउटपुट स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू आर एनाग्राम अदरवाइज एज आउटपुट स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू आर नॉट एनाग्राम सो दिस इज अ सिंपल कोड बस में दी चेक से निकलने के बाद अगर ये ट्रू था ट्रू रह जाएगा आखिर में ऐसे वेरिएबल को जिसको हम शुरू में ट्रू या फॉल्स सेट कर दें और आखिर में हम चेक करें कि वो अभी तक ट्रू या फॉल्स है ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं फ्लैग इट इज ए फ्लैग तो ये क्या है इज एनाग्राम को हमने शुरू में ट्रू कर दिया और हम इस प्रोसेस में इसको चेंज कर देंगे इफ समथिंग हैपेंस इफ आइदर ऑफ दीज थिंग्स थ्री थिंग्स हैपन तो हम इसको क्या कर देंगे फॉल्स यस फ्लैग इज लाइक एन इंडिकेटर और आखिर में हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो अभी भी ट्रू है तो ये होगा नहीं है तो ये होगा सो सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स विच वी सेट at the start and then check towards the end and process them in the middle for something has happened or not are called what flags ab hum iska likhte hain code a string 1 a string 2 i character 1 aur hame kya chahiye beta zara pani bhar do iska yahan ko pani bhar अच्छा इसमें हमें क्या चाहिए डेम इज एनाग्राम एज बोलियो और इसको हम इनिशलाइज किस पे करेंगे इज एनाग्राम इज इक्वल टू ट्रू इसके बाद हम दो इनपुट्स ले लेंगे एंटरिंग एंटर स्ट्रिंग वन टू एंटर स्ट्रिंग टू अब हमारा प्रोसेस शुरू होगा इसमें हम लगाएंगे तीन चेक्स चेक वन इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू 
then is anagram is equal to false. और इसके बाद हम लगाएंगे चेक टू और आई इज इक्वल टू वन टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन कैरेक्टर वन इज इक्वल टू मिड ऑफ स्ट्रिंग वन कॉमा आई कॉमा वन अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ वहां पर जो लोकेट होता है लोकेट यहां पर होता है इन स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू में हम कैरेक्टर वन को तलाश कर रहे हैं अगर जीरो है तो उसका मतलब है नहीं मिला तो हम यहां पर इसको फॉल्स कर देंगे और इसी तरीके से हमारे पास चेक थ्री आ जाएगा चेक थ्री जो है वो स्ट्रिंग टू पे चलेगा स्ट्रिंग टू का एक एक कैरेक्टर हम उठाएंगे और स्ट्रिंग वन में हम उसको तलाश करेंगे और इसके बाद अब हमारे पास आ गई आउटपुट अब हम यहां लिखेंगे कि इफ इज एनाग्राम इज इक्वल टू ट्रू देन कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू आर एनाग्राम्स ठीक है जी एल्स ठीक है अब इसको चलाते ठीक है जेड एफ एंड डैश अच्छा अब इसमें क्या हो गया आर नॉट एनाग्राम्स ZFAR and AS are anagrams. ठीक है ठीक है दिस इज बेसिकली द प्रोसेस कि आप जो है वो दो स्ट्रिंग्स इनपुट करें उन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए और उन दोनों के हर एक कैरेक्टर को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होना चाहिए दिस इज बेसिकली एनाग्राम एंड व्हाट आर एनाग्राम्स एनाग्राम्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर हैविंग सेम कैरेक्टर्स बट डिफरेंट मीनिंग्स ठीक है जी अगर हम नेट पर देखें तो एनाग्राम के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं 
एनाग्राम एग्जाम्पल्स ये देखे अच्छा listen silent oh funeral and real fun acha ye humne different usme kiya hai acha ये लोग कह रहे हैं कि एनाग्राम में सारे वर्ड दूसरे में मौजूद होने चाहिए अब जैसे ये डर्टी रूम है अब डी आई आर टी वाई आर डबल ओ एम द क्लास रूम स्कूल मास्टर एस सी एच डबल ओ एल एम एस टी आर एस सी एच में पता नहीं क्या मतलब है इसका रेस केयर पार्ट ट्रैप हार्ड अर्थ नी कीन हाँ ये एनाग्राम है ये नहीं है ये एनाग्राम है रेस केयर हम अपना प्रोग्राम अगर रन करें रेस केयर दीज आर एनाग्राम्स ठीक है बस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि एनाग्राम्स दे हैव टू बी सेम कैरेक्टर डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स ठीक है सो दिस इज वॉट एन एग्राम इज ठीक है ये एग्जाम्पल्स हो गए अब हमने एक पढ़ा था कल वॉबल्स वाला ये वॉबल्स वाला हमने पढ़ा था मॉड्यूल ठीक है इसमें हम वॉबल्स ढूंढ रहे थे ठीक है इसमें हम वॉबल्स ढूंढ रहे थे कि हम जो भी इनपुट करते हैं उसके वॉबल्स बन जाते हैं सॉरी उसमें वॉबल्स काउंट हो जाते हैं तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर एक और चीज होती है लास्ट है ये हमारा फिर हम नाइन टेन को अगली क्लास में करेंगे पेन ग्राम अटेंस दैट कंटेन्स एवरी लेटर ऑफ एल्फाबेट्स जैसे आपने देखा होगा वो एक है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप देखें है ना क्विक ब्राउन द किधर है इसमें होना चाहिए इसमें जंप्स ओवर द लेजी डॉग The quick brown fox jumps over a lazy dog. तो इसमें पूरी ABCD मौजूद है. It's a pangram. अब ये pangram के ये कुछ examples भी उन्होंने दिए हुए हैं. ठीक है. तो what is pangram? A sentence. अच्छा इसके अंदर strictness नहीं है. इसके अंदर ये है कि पूरी ABCD के words मौजूद होने चाहिए. Sentence चाहे कुछ भी हो. और उसमें अगर वो मल्टीपल टाइम्स भी आ रहे हैं तो खैर है लेकिन सब होने चाहिए ठीक है तो अगर हम यहां पर अब मैंने आपको जो कोड है वो किसका बताया हुआ है वो मैंने आपको बताया हुआ है वॉबल्स का
अब इस तरह का सीन है कि हम यहां पर वॉवल नहीं बनाएंगे स्ट्रिक टू को हम इसके अंदर लिख देंगे पूरी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ठीक है अब हम स्ट्रिंग टू के एक एक कैरेक्टर को उठाएंगे वन बाय वन और जो स्ट्रिंग वन हमने इनपुट किया होगा उसमें चेक करेंगे कि अगर ये सारे के सारे मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये पेनग्राम है तो इसका मतलब है कि अब हमें एक और फ्लैग बनाना पड़ेगा उसका नाम होगा एज पेनग्राम और उसको हम क्या बनाएंगे एज बोलियन और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे ट्रू पे एस पेन ग्राम इज इक्वल टू ट्रू ठीक है अब हम टू चेक इफ इट इज पेन ग्राम अब हमने स्ट्रिंग वन में ले लिया अब हम स्ट्रिंग टू का एक एक कैरेक्टर पिक करते रहेंगे स्ट्रिंग टू क्या है ए बी सी डी हम पूरी लेंथ में चलेंगे स्ट्रिंग टू की और एक एक कैरेक्टर हम स्ट्रिंग टू का पिक करेंगे और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर ले नहीं हमने तो ऊपर लोअर केस में लिखा है ना हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं कल किसी ने मुझसे पूछा भी था तो यहां पे क्योंकि मैंने लोअर केस में लिखा है तो हम उसको स्ट्रिंग वन को लोअर केस में कर लेते हैं इस यहां पर जरूरत नहीं है हम स्ट्रिंग वन को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू लोअर केस ऑफ स्ट्रिंग वन अब हम यहां पर चेक लगा रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग वन में कैरेक्टर वन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेनग्राम इज इक्वल टू फॉल्स अब हम यहां लिखेंगे स्ट्रिंग वन मर्ज विथ इज हम इस तरह करते हैं इस पेनग्राम इज इक्वल टू ट्रू then हम लिखेंगे कि is pengram string वन is pengram और अगर pengram true नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे कि स्ट्रिंग वन इज नॉट पेनग्राम अब देखें सिंपल सा हमने सिस्टम बनाया वो सिस्टम ये है कि हमने एक स्ट्रिंग टू बना लिया उसमें हमने सारी ए बी सी डी डाल दी फिर हमने स्ट्रिंग वन को इनपुट किया और उसको टर्न कर दिया लोअर केस में ताकि हम छोटी ए बी सी डी उसमें तलाश कर सकें फिर हमने लेंथ इसकी लेंथ ट्वेंटी सिक्स ही है एक एक कैरेक्टर हम उठाएंगे स्ट्रिंग टू से पहले हमने ए उठाया और स्ट्रिंग वन में हमने तलाश किया स्ट्रिंग वन में हमने ए तलाश किया स्ट्रिंग बी में ए तलाश किया कोई भी नहीं मिला तो पेनग्राम को हम फॉल्स कर देंगे और सब मिल गए तो ये पेनग्राम शुरू में ही ट्रू था वो आखिर में भी ट्रू ही रहेगा ठीक है जी
ठीक हो गया अब देखें इसको हम रन करते हैं इज नॉट पेनग्राम लेकिन अगर हम नेट से पेनग्राम की एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं तो वो क्या देगा द फाइव बॉक्सिंग विजर्ट जम्प क्विकली इज पेनग्राम क्योंकि हमने यहां पे डॉट लगाया था इसलिए उसको वो कॉपी कर रहा है और अगर मैं इसी में इस एग्जाम्पल में कोई एक वर्ड खा जाऊं तो वो क्या देगा नॉट पेन ग्राम क्योंकि कुछ ना कुछ तो गायब हो जाएगा ना नहीं मिलेगा सही है सो ये पेन ग्राम है तो ये टेक्निक्स आपको जहन में रखनी है एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चन सारे पिक किए हैं एग्जाम के पास पेपर के क्वेश्चन है या पास पेपर जैसे क्वेश्चन है ये आपको बेसिकली सारी टेक्निक्स ऑब्जर्व करनी है एग्जाम में इन टेक्निक से ही आपका पेपर सॉल्व होगा सो दे वी गो हमने आठ प्रैक्टिस कर लिए अब हमारे पास सिर्फ ये दो प्रैक्टिस रह गई हैं इसको आप नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ठीक है तो नो इश्यूज दिस इज नॉट समथिंग जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो बट यस इट रिक्वायर्स यू टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ये सारे क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस जो मैंने चूज की हैं इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी लॉजिक को डेवलप करना है अब आपका काम ये है कि आप इस को रिप्रोड्यूस करें बगैर देखे और कोशिश करें कि परफेक्ट रिप्रोड्यूस हो अगर आप ये टेन के टेन प्रॉपर से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो फिर बात बन जाएगी अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं ठीक है ये नाइन और टेन हम करेंगे बाद में मैं अब आपको असाइनमेंट दे रहा हूं क्योंकि आज से मैं जो हूं वो फिर ऑफ कर रहा हूं फॉर अबाउट अंटिल टेंथ ऑफ जैन ठीक है टेंथ ऑफ जैन तक मैं ऑफ हूं तो मैं आपको एक असाइनमेंट भेज रहा हूं उस असाइनमेंट में कुछ ये जैसे प्रैक्टिस हैं ऐसे ही कुछ डिमांड है वो आप जो है वो सॉल्व करें मैं आपको असाइनमेंट अभी दिखा देता हूं थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा ये स्ट्रिंग असाइनमेंट है ये आप टेंथ तक सबमिट करेंगे ठीक है यू हैव गॉट टाइम ये मैं सही गिटअप के आप अपने अकाउंट बना लीजिए और उसके जरिए ही आप ये सबमिट कीजिएगा ठीक है मैं आपको ये समझा देता हूं एक बार फाइंड द इनपुट स्ट्रिंग हैज All the alphabets ये तो एक पेनग्राम हो गया ये तो मैंने आपको अभी समझाया इसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की है रिप्लेस सेलेक्टेड कैरेक्टर विद एनदर एंटर डिस्ट्रिक्ट 
ये भी मैंने आपको समझाया था कि हम जो है वो एक कैरेक्टर पूछे कौन सा कैरेक्टर और उसको फिर हमें कन्वर्ट करना है एक दूसरे पर्टिकुलर कैरेक्टर में सर गेट पे सिर्फ डॉट वी बी फाइल अपलोड करेंगे आपका जो दिल चाहे आप अपलोड कर दें आप सूडो कोड कर दें आप दोनों कर दें मैं तो प्रेफर ये करूंगा कि आप जो है वो दोनों इनपुट करें मतलब दोनों अपलोड करें सर स्ट्रिंग टू कंसोल डॉट रीड लाइन होगा इनपुट हाँ ये तो कर लिया बेटा हमने बाद में सही कर लिया था काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ एंटर्ड कैरेक्टर्स आउटपुट सेपरेट काउंट फॉर अल्फाबेट्स डिजिट्स एंड अदर कैरेक्टर्स ये मैंने आपको करवाया था इसमें मैंने सिर्फ आपको अल्फाबेट्स और डिजिट्स करवाए थे आप जो है अदर कैरेक्टर्स भी कर लीजिएगा फाइंड द कैरेक्टर दैट अपीयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेड एफ ए आर में ए अपियर हो रहा है वॉवल्स का भी हो गया था डोनट्स इसमें यह होगा कि आप इनपुट करेंगे कि आपने कितने डोनट्स खरीदे अगर डोनट्स आपके अंडर टेन होंगे तो आप लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल फाइव है तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डोनट्स फाइव अगर टेन या मोर होंगे तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डोनट्स मैनी अगर वन टू नाइन डोनट्स इनपुट होंगे तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डोनट्स वही जो नंबर इनपुट हो रहा है और अगर नाइन से अब होगा तो फिर आप मैनी लिखेंगे अच्छा इसमें यह है कि आखिर के तीन कैरेक्टर चेक करने ठीक है सॉरी 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 सर बोथ हैंड्स इनपुट स्ट्रिंग एस इनपुट होगा स्ट्रिंग एस आउटपुट स्ट्रिंग मेड अप ऑफ फर्स्ट टू एंड फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसे फर्स्ट टू एस हो गया और एन हो गया ये आपने आउटपुट कर दिया ठीक है जेड एफ ए आर तो जेड ए और ए आर आउटपुट होगा फर्स्ट टू लेटर्स और लास्ट टू लेटर्स फिक्स स्टार्ट इसमें यह होगा कि जैसे बेबल है इसका पहला वर्ड क्या है पहला कैरेक्टर क्या है बी अब जितने भी बी होंगे सब स्टार बन जाएंगे इसमें लेकिन पहला नहीं बनेगा जैसे ये बी है ठीक है ना या बबल कर दे इसको बी यू डबल बी एल तो पहला वर्ड बी है फिर आपने ढूंढा इसमें जितने भी बी हैं सबको स्टार बना दिया लेकिन पहले को नहीं बनाया जैसे ये एल्फा है तो अब ये ए छोड़ देंगे लेकिन इस वाले ए में स्टार आ जाएगा ठीक है अच्छा अब इसमें क्या है आपने दो वर्ड इनपुट किए मिक्स और पॉड ठीक है अब क्या होगा कि दूसरे के पहले दो कैरेक्टर्स और पहले के आखिरी कैरेक्टर को आपको मिलाना है इसी तरीके से पहले के दो कैरेक्टर और दूसरे का आखिरी कैरेक्टर मिलाना है तो अब आप देखें पहले आप मिलाएंगे पहले दूसरे वाले के पहले दो और पहले वाले का आखिरी तो ये क्या बन जाएगा पॉक्स फिर इसी तरीके से पहले वाले के पहले दो और दूसरे वाले का आखिरी तो ये बन जाएगा मिड पॉक्स मिड अब इसमें क्या होगा डी आई जी और फिर उसके बाद सॉरी डी आई और जी और इसके बाद इसमें होगा डी ओ ये आएगा डोनर ठीक है ना डी ओ एक्सेप्ट स्वैप द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ ईच स्ट्रिक्ट अच्छा फर्स्ट टू कैरेक्टर्स है अच्छा 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 ये आखिरी दो नहीं है बल्कि ये है कि दो को जो है वो शुरू के सब छोड़ के इन दो को छोड़ के बाकी सबको हटाना है शुरू के दो छोड़ के बाकी सबको हटाना है जैसे यहाँ से आपने लिया पी ओ डी है ना तो आपने आखिरी को छोड़ा है तो पी ओ उठाया है और यहां से आखिरी उठाया है देख लीजिएगा इसमें एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखी थी अब मुझे एग्जैक्टली बोली गया तो इसी तरीके से अगर एंड है तो एंडिंग कर दें लेकिन अगर पहले से आई एन जी लगा हुआ है तो उसमें एल वाई लगा देंगे आप एंड अगर एंड है तो उसमें आई एन जी लगानी है अगर आई एन जी पहले से लगा हुआ है तो आप एल वाई लगा देंगे और अगर दो कैरेक्टर्स ही हैं तो अगर तीन से कम कैरेक्टर हैं तो आप गो का गोई छोड़ देंगे इसी तरीके से सारे ये ये इनको करने की आप कोशिश करें ठीक है कोशिश करें आप इनको करने की और इसको टेंथ तक कंप्लीट करें मुझे मैसेजेस करते रहिएगा अगर आपको कोई इशू हो लेकिन देखें पूछिएगा तो मुझे जो आपका कोड है उसकी कम से कम एक स्क्रीनशॉट खींच के फिर पूछिएगा ताकि मुझे समझ में आ गया आप क्या पूछ रहे हैं ठीक हो गया
अदरवाइज वो बेटे मुझे समझ में नहीं आएगा तो कोड के साथ मुझसे क्वेश्चन भेजिएगा और पूछिएगा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अब आपके पास टू वीक्स हैं अब हम टेंथ के बाद जो भी हमारी क्लासेस का टाइम स्टार्ट होगा टेंथ तक आपका ऑफ है सो आई सी यू मीन वेल इफ देर इज एनी क्वेश्चन एनी थिंग यू कैन ऑलवेज आस्क ठीक है अल्लाह हाफिज